जय महाराष्ट्र मी वृषाली पाटील पुढच्या काही मिनिटात आपण घेणार आहोत राज्य देश जगभरातल्या बातम्यांसह क्रीडा आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडींचा आढावा सुरुवात करूया महाफास्ट घडामोडींना अहमदनगरच्या केडगावात गोळीबार आणि कोयत्यानं वार करून दोघांची हत्या करण्यात आली आहे या प्रकरणी शिवसेनेतर्फे जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षक अक्षय शिंदे आणि कोतवालांचे पोलीस निरीक्षक अभय परमार यांना निलंबित करावे अशी मागणी शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल राठोड यांनी केली शिवसेनेचे शहर उपप्रमुख संजय कोतकर आणि कार्यकर्ता वसंत टुबे अशी हत्या झालेल्या दोघांची नावं आहेत केडगाव खून प्रकरणी आमदार संग्राम जगतापांसह चौघांना गुरुवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे शिवसेनेचे शहर उपप्रमुख संजय कोतकर आणि सेना कार्यकर्ता वसंत ढोबे यांच्या हत्येप्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप यांना मध्यरात्री पोलिसांनी ताब्यात घेतलं या हत्येप्रकरणी दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप आमदार अरुण जगताप आणि भाजपचे आमदार शिवाजी कडिले यांच्यासह अन्य तीस जणांवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय हे युपी आहे की महाराष्ट्र असा सवाल करत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी अहमदनगरमधील दुहेरी हत्याकांड प्रकरणी सरकारच्या कारभारावर तोफ डागली गृहमंत्री या नात्याने मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणी या जबाबदारी स्वीकारी स्वीकारावी अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली अहमदनगरमध्ये शिवसेनेच्या दोन पदाधिकाऱ्यांची निगृण हत्या करण्यात आल्यानंतर कदम यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली घडलेल्या घटनेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आपण सोमवारी भेट घेणार आहोत असे कदम यांनी सांगितले सहाय्यक पोलीस अधीक्षक अक्षय शिंदे आणि पोलीस निरीक्षक अभय परमार यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी कदम यांनी केली दरम्यान मृत शिवसैनिकांच्या परिवाराची जबाबदारी पक्षानं घेतली असल्याचं कदम यांनी सांगितलंय अहमदनगरच्या घटनेनंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपलं मत व्यक्त केलं नगर जिल्ह्यातील घटना दुर्दैवी असून गुन्हेगारी वाढते आमदारांच्या सहभागबद्दल मी आता बोलणार नाही मात्र कायद्यापेक्षा मोठं कोणी नाही असं त्यांनी म्हटलंय नगर जिल्ह्यात पोटनिवडणुकीदरम्यान दोन शिवसैनिका कार्यकर्त्यांची गोळी घालून निगृण हत्या करण्यात आली हा प्रकार राजकारणाला काळीमा फासणारा आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी व्यक्त केली आहे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये पोस्टर वॉर सुरू आहे शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या विरोधातले पोस्टर लावले आहेत अजित पवार म्हणजे दुतोंडी विषारी साप अशा आशयाचे हे बॅनर शिवसेनेने लावले शिवसेना शनिवारी राष्ट्रवादी युती काँग्रेसने सामना वृत्तपत्रासाठी वडापावसाठी वापरला जातो का अशा आशयाचे बॅनर मुंबईत ठिकठिकाणी लावले होते अजित पवार यांच्या विरोधात सामना वृत्तपत्रात वापरलेल्या असभ्य भाषेमुळे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने सामना विरोधात हे बॅनर लावले होते त्यानंतर आता शिवसेनेने प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रवादी विरोधातले हे बॅनर लावले डीएसके ग्रुपमध्ये पैसे गुंतवलेल्या हजारो गुंतवणूकदारांनी पैसे मिळावेत यासाठी गुंतवणूकदारांच्या सयांची मोहीम सुरू केली आहे पुण्यातल्या चिंतरंजक वाटिका येथे एकत्र येत त्यांनी मोहिमेला सुरुवात केली या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर पोलीस आयुक्त न्यायालय यांना पत्र देखील लिहिणार आहेत मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटीची स्थापना करावी आणि डीएसकेंच्या विविध जागा विकण्यासाठी परवानगी द्यावी याबद्दल सूचनापत्रक तयार करावे असं या पत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे बेपत्ता असलेले नवी मुंबईचे पोलीस एसीपी राजकुमार साफेकर अखेर मध्य प्रदेशात जबलपूर येथे सापडले ते जबलपूर स्थानकावर सापडले असून त्यांना आणण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांची टीम आता रवाना झाली दोन दिवसांपासून राजकुमार साफेकर बेपत्ता होते एनआरआय पोलीस ठाण्यात त्यांच्या कुटुंबाने बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती साफेकर हे जबलपूरला नक्की का आणि कसे गेले हे अद्यापही गुड आहे पोलिसांच्या तपासानंतर त्यांच्या बेपत्त्या होण्याचं नेमकं कारण समोर येईल इंजिन जेव्हा एक्सप्रेस चक्कर दहा किलोमीटर पर्यंत धावली असल्याची घटना ओडिशामध्ये घडली आहे टिटलागड स्थानकात इंजिन बदलले जात असताना एक्सप्रेसचे डबे पुढे निघाले उतार असलेल्या डब्यांना वेग वाढला त्यानंतर केसिंगो स्थानकापासून काही अंतरावर ही एक्सप्रेस थांबली आणि प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास घेतला रेल्वेच्या सतर्क कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सावधानपणे ही ट्रेन थांबवली ते रुळावर छोटे दगड ठेवत गेले त्यामुळे एक्सप्रेसचा वेग कमी होत गेला मात्र हे करताना प्रवाशांच्या जीवाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची देखील दक्षता घेण्यात आली उन्हाळा सुरू झाल्यानं प्राणीमित्रांना पाण्याच्या शोधात जंगल सोडून वणवण फिरावं लागतंय बीडमध्ये एक काळवीट जंगल सोडून पाण्याच्या शोधात मांदी वस्तीत आले हे काळवीट परिसरात असणाऱ्या एका विहिरीत पडले या काळवीटाला परिसरातील लोकांनी बाहेर काढली 
प्राण्यांची पाण्याअभावी होत असलेली ही हेळसांड थांबवण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीये वन विभागाकडे प्राण्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचं देखील आता चित्र समोर येत आहे सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागाला वादळी वाऱ्यांसह गारपीठाचा मोठा फटका बसला आहे वादळाने द्राक्ष बाग डाळिंब बागांसह यांचा सहज जत तालुक्यातील अनेक गावातील शेतीतील पिकांना झटका मिळालेला आहे त्यातच गारपीठ सुद्धा झाल्याने या परिसरातील दुष्काळी जनतेची हातातोंडाशी आलेली पिके आता बेचिराग झाली आहेत त्यामुळे शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे लाखोंचे नुकसान झाल्याचे शेतकरी पाहायला मिळाले त्यामुळे शेतकरी मात्र जो आहे तो हवालदिल झालेला आहे पुण्यातही काही ठिकाणी तुरळक पावसाच्या सरी बरसल्यात ऐन उन्हाळ्यात पडलेल्या या अवकाळी पावसामुळे लोकांची एकच तारांबळ उडाली त्यामुळे काही वेळासाठी जनजीवन विस्कळीत झालं होतं बहुचर्चित कोल्हापूरची विमान सेवा फिर सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय कोल्हापूरचा उडाण योजनेत समाविष्ट होऊनही गेल्या सहा वर्षापासून ही विमान सेवा बंद असल्याने याचा काही फायदा होत नव्हता आता अखेर एअरटेकनचे विमान कोल्हापुरात दाखल झालंय उडाण योजनेतील या पहिल्या विमानाचे वॉटर सल्यूट देऊन स्वागत करण्यात आलंय बावीस एप्रिल पासून कोल्हापूर मुंबई महामार्गावर ही विमान सेवा नियमित सुरू होणार आहे तर लवकरच बंगळुरू आणि तिरुपती या दुसऱ्या टप्प्यातली सेवा सुरू करण्यात येणार आहे यावेळी विमानतळावर विमानाचे अनोखे असं स्वागत करण्यात आलं रायगड जिल्ह्यातील दिव्यागर समुद्रकिनारी पहिल्यांदाच राज्यस्तरीय वाळूशील पाणी लहान मुलांसाठी वाळूचे किल्ले बनवण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे स्थानिक तसंच राज्यातील कलाकारांनी यात सहभाग घेतला आहे पर्यटन वाढीबरोबरच सामाजिक संदेश देणारं शिल्प यात साकारण्यात आलं आहे डोंबिवलीमध्ये भूमिपुत्रांचं ग्रामदैवत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गावदेवी मातेच्या यात्रेला सुरुवात झाली आहे देवीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक मोठ्या संख्येने या यात्रेत सहभागी झाले गावदेवी मंदिर संस्थान मोठा गाव ठाकुरली देवीचा पाडा यांच्या वतीनं देवीच्या यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय देवीच्या पेटीत पडणारा देणगीतून हा उत्सव साजरा केला जातो दोन दिवसाच्या या यात्रेत मंदिराच्या भव्य प्रांगणात आनंद मेळा भरतो यासह महाफास्ट बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत इतरही घडामोडींचा आढावा घेऊया महाफास्ट पद्धतीने कावेरी खोऱ्यातील पाण्याच्या वाटपावरून आता तामिळनाडू चित्रपट सृष्टी एकवटली आहे कावेरी पाणी व्यवस्थापन मंडळ स्थापनेच्या मागणीसाठी चेन्नईत पुकारलेल्या आंदोलनात सुपरस्टार रजनीकांत कमल असून संगीत दिग्दर्शक इलाई राजा धनुष सूर्य यांच्यासह कलाकार मोठ्या संख्येने सहभागी होते साऊथ इंडिया आर्टिस्ट असोसिएशनने हे एका दिवसाचं आंदोलन पुकारलं होतं उत्तर प्रदेशमध्येही सत्ताधारी भाजपच्या दलित खासदारांची नाराजी थांबत थांबताना दिसत नाहीये भाजपचा मोठा दलित चेहरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उदित राज यांनी ट्विट करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारत बंदच्या दरम्यान झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर देशातील विविध भागांमध्ये दलित समाजाच्या सदस्यांवर अत्याचार होत आहे असं उदित राज म्हणाले भाजपचे लेखी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा हीच दोन माणसं असून बाकी सगळी जनावर आहेत अशी उपरोधिक टीका काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित मेळाव्यात अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांना साप मुंगूस कुत्रे मांजर असं संबोधून कधीही एकत्र न येणारे प्राणी मोदी विरोधात एकवटत आहेत असं विधान केलं होतं शहा यांचं हे विधान विरोधकांचा अपमान करणारं असल्याने राहुल गांधी यांनी असं म्हटलंय पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेल याच्यावर शनिवारी रात्री एका व्यक्तीने शाई फेकली मध्य प्रदेशच्या उज्जैनमध्ये ही घटना घडली घटनेनंतर उपस्थित लोकांनी शाई फेकणाऱ्या तरुणाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं एका हॉटेलमध्ये ही घटना घडली हार्दिक पटेल सध्या मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर असून तेथील शेतकऱ्यांशी तो संपर्क साधतोय पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी विरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्यात आलंय सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं हे वॉरंट जारी केलंय पंजाब नॅशनल बँकेची तब्बल तेरा हजार कोटींची फसवणूक करून नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी परदेशात पळून गेले आहेत कर्नाटकातील हुबईमध्ये बस आणि कारच्या धडकेत चार जण ठार झाले तर पाच जण जखमी आहेत अपघातग्रस्त झालेली बस ही कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाची होती जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत
आईआरसीटीसी ने रेलवे प्रवाशन सा एक खास ऑफर आई है आईआरसीटीसी द्वारा आता घरबसल दा हजार रुपये कमाता है जिस आधार कार्ड आईआरसीटीसी सोब लिंक कराएं कि एक तिकट बुक करना की गरज है यह ऑफरला आईआरसीटीसी ने लकी ड्रॉ स्कीम नाव दिल है यह ऑफरनुसार दर महीन दुसर आठवड्यात लकी ड्रॉ का जा रहा है आईआरसीटीसी अंतर्गत जून दोन हजार अठरा पर्यत यह ऑफर का फायदा घता है देश के जवरपास सवतीस कोटी पोस्ट ऑफिस बचत खातेधारक मे महीनपासन सर्व प्रकार ऑनलाइन सेवा मिलना है केन्द्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस मदल बचत खाती इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंके लिंक करना की परवानगी दी है मे महीनपासन पोस्ट ऑफिस खाते सर्वान डिजिटल बैंकिंग सुविधे का लाभ घता है दिल्ली में पर्यटक लवकर एक खास गिफ्ट मिलना है सुमारे दीडे वर्ष जुना इंजिनात प्रवास करना की प्रवास की इच्छा यद्या वर्षभर पूर्ण हो रहा है यदि एक इंजिन अठराशे पास साल साल है दिल्ली पर्यटक ही खास सुविधा सुरू कर बजाज कंपनी ने पल्सर गाड़ी बंद करना निर्णय कंपनी ने घर्णया आता ग्राहक पल्सर एकशे पस्तीस एल एस बजाज एवेंजर स्ट्रीट 150 फिफ्टी बाजार उपलब्ध हो रहा नहीं कंपनी ने वन थर्टी फाइव सीसी पल्सर गाड़ी की मांग घट जा कंपनी ने प्रोडक्शन बंद करना निर्णय घर पल्सर वन फिफ्टी गाड़ी की विक्री विक्री खूब चांगली हो कंपनी अपडेटेड मॉडल लॉन्च करना की तैयारी देखी सुरू के लिए पाकिस्तान जमात उद दावा संघटने पर बंदी घाया तैयारी है यह पाकिस्तान सरकार एक विधेयक आना है यह विधेयका गृह मंत्राल वॉच लिस्ट पर इतर दहशतवादी संघटना और संबंधित व्यक्ति पर ही बंदी है पाकिस्तान राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी के मध्यम गृह मंत्राल वॉच लिस्ट पर दहशतवादी संघटना पर बंदी आने की सूचना के लिए होती यह पार्श्वभूमि पर पाकिस्तान सरकार कहूँ अध्यादेश आने की तैयारी देखी के लिए जती है सीरियस सुरू आने युद्ध बंडखोर ताब्यात डौमा शहर रासायनिक हल्त लहान मुलासह सत्तर जन गुदभर मृत्यु व्हाइट हेल व्हाइट हेलमेट्स या स्वयंसेवी संस्थेन यह हल्ला का ही फोटो पोस्ट के शनिवार हल्ल मृत की संख्या बढ़ने की शक्यता देखी वर्तवली जी है हा वर्षा सर्वे भीषण हल्ला बोल जता है न्यूयॉर्क मध्य ट्रम्प टॉवरला लगने का आगीत एक जन ठार है तो सहा जन जख्मी या इमारती पन्नासाव्या मजल ही आग लगली होती जख्मी सर्व सहा जन ही अग्निशमन दला कर्मचारी है अमेरिके से राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प की इमारत ट्रम्प ही कार्यालय है अमेरिकी वकीलाती मोटारी दुचाकीला दिल्ली धड़के शनिवार एक जन ठार है तो दुसरा जन जख्मी इस्लामाबाद जवर दमन एक कोह इधे ही घटना घड़ी है अपघाता ही गाड़ी अमेरिके संरक्षण विभाग के अधिकारी कर्नल जोसेफ चालवत होते राजनैतिक मुभा अटक कर नहीं है मात्र अपघा लैंड क्रूजर पुलिस ताब्यात घी है पाकिस्तान ने रणगाड़ और लड़ाऊ विमान खरे रशिया की बोलनी सुरुआत के लिए रशियाको हवाई सुरक्षा यंत्र की खरे करना ही पाकिस्तान का प्रयत्न है पाकिस्तान से संरक्षण मंत्री खुरैद दस्तगीर खान बदल वृत्ता दुजोरा दिल्ला है पश्चिम कैनडा सासवी सेवन प्रांता में जुनियर हॉकी संघ आ ट्रैक्टर ट्रेलर अस बस ने शुक्रवार रि अपघा चौ चौदह जन मृत्यु है चौदह जन जख्मी देखी है अंबोल ब्रॉन्स्को से सदस्य बस से आत होते डिजेल उत्तरान क्रैश प्लेफे खेलाड़ निपामीन गावी जा रहा है रॉयल कैनेडियन माउंटीन पुलिस ने संगित है कि चौदह पैकी तीन जन गंभीर स्थिति है अद्याप मृतदेह की ओख जी है ती पटले नहीं है महाराष्ट्र बुलेटिन मे पुनः एक वे एक छोटाशा ब्रेक की विश्रांति नर महाफास्ट बीपत्र एक स्वागत इतर ही घड़मोड़ं आढ़ावा घे महाफास्ट पद्धति ने राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धे चौथा दिवसी भारता ने लगोपाठ पदक कमाई के लिए एक किलो वजनी गटा वेटलिफ्टिंग में भारता पूनम यादव ने सुवर्ण पदका कमाई के लिए रविवार सका पहला क्रीडा प्रकार पूनम ने ही आश्वासक कामगिरी के लिए
राष्ट्रकुल स्पर्धे भारताला सर्वाधिक अपेक्षा असलेल्या नेमबाजीमध्ये भारताच्या पदकाचं खातं उघडलं गेलंय रविवारी सकाळी झालेल्या महिलांच्या दहा मीटर एअर पिस्टल प्रकारात भारताच्या उघ्या सोळा वर्षाच्या मनू भाकरनं आपल्याच देशाचा अनुभवी नेमबाज हिना सिंधू हिला मात देत सुवर्ण पदकाची कमाई केली आहे राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय महिलांनी टेबल टेनिस मध्ये ऐतिहासिक सुवर्ण पदक पटकवलं आहे भारतीय महिला संघानं मलड सिंगापूरला तीन एक असं नमवत टेबल टेनिस मध्ये पहिलं सुवर्ण पदक पटकावलं सिंगापूरचा संघ विजेतेपदासाठी दावेदार मानला जात होता पण भारतीय महिलांनी जबरदस्त कामगिरी करत सिंगापूरला जोरदार धक्का दिलाय राष्ट्रकुल स्पर्धेत चौथ्या दिवशी भारतीय हॉकी संघानं आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद केली आहे भारतीय हॉकी संघाची वेल्सवर चार तीन ने मात केली आहे वेल्स विरुद्धच्या सामन्यात भारताला विजय मिळवणं आवश्यक होतं मात्र अनपेक्षितरित्या वेल्सच्या संघानं भारताला टक्कर दिली सामना संपण्याच्या आधी शेवटचं दीड मिनिट बाकी असताना एस व्ही सुनीलने पेनल्टी कॉर्नरवर केलेला गोल भारतासाठी आज सामान्य निर्णायक ठरला चीन विरुद्धच्या डेव्हिस चषक लढतीत शून्य दोन मागे पडलेल्या भारतीय संघानं शनिवारी चमत्कार करून दाखवला भारताचा आघाडीचा टेनिसपटू चव्वेचाळीस वर्षीय पेसने आपल्या डेव्हिस चषक टेनिस स्पर्धेच्या कारकिर्दीत दुहेरीचा तेवेचाळीसावा विश्वविक्रमी विजय नोंदवला या लड ही लढत जिंकून भारताने चीनवर तीन दोन असा विजय मिळवलेला आहे राष्ट्रकुल स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये विकास ठाकूरने कांस्य पदक पटकावले वेटलिफ्टिंगच्या चौऱ्याण्णव किलो वजनी गटात विकास ठाकूरने हे कांस्य पदक पटकावले इंग्लंडच्या बास्केटबॉल संघातील जेमिल अँडरसन या खेळाडूनं मैदानातच महिला संघातील आपल्या एका सहकारी खेळाडूला लग्नाची मागणी घातली जॉर्जिया जोन्स असं या महिलेचं बास्केटबॉलपटूचं नाव आहे या अनोख्या प्रपोजचा व्हिडिओ सध्या इंग्लंड बास्केटबॉल संघाच्या ट्विटर हँडलरवर प्रसारित करण्यात आलाय अनिल कपूरनं मराठी भाषेत कोल्हापूरकरांशी संवाद साधलाय तो एका ज्वेलशॉ उद्घाटन प्रसंगी कोल्हापुरात दाखल झाला होता मजलू महिला भेटण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी ही मोठी गर्दी केली होती यावेळी अनिल कपूरनं चाहत्यांना नाराज न करत आपल्या प्रसिद्ध गाण्यावर ठेका देखील धरला उर्मिला मातोंडकर दहा वर्षांनी प्रेक्षकांसमोर पडद्यावर आली आहे बेवफा ब्युटी म्हणून ती गाजते उर्मिला मातोंडकर हिने हिंदी मराठी चित्रपटांचा मार्ग न चुकाता अचानक एका आयटम सॉंग मधून तिने लोकांसमोर यावं हे मात्र तिच्या चाहत्यांना रुचलेलं नाहीये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या जीवनावर आधारित बनत असलेल्या द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर या चित्रपटाचा फर्स्ट लुक समोर आलेला आहे अनुपम खेर हे मनमोहन सिंगच्या भूमिकेत दिसत आहेत या चित्रपटात सोनिया गांधी यांच्या भूमिकेत सुजान बनट ही जमन येथील अभिनेत्री बघाव्यास मिळणार आहे बिग बॉसचा मराठी अवतार येत्या पंधरा एप्रिल पासून कलर्स मराठी वाहिनीवर सुरू होतोय या कार्यक्रमात कोण कोणते कलाकार सहभागी होणार याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचते स्पर्धकांच्या यादीत उषा नाडकाणी कश्यप परळेकर राजेश शृंगारपुरे सुशांत शेलार भूषण कडू समीर चौगुले रेशम टिपणी या कलाकारांचा समावेश असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे बीतीचा भाग लवकरच एका अजून एका चित्रपटात दिसणार आहे मोक्ष टुमाया या महिला अत्याचारावरील आधारित सिनेमात बिदिता दिसणार आहे मोक्ष टुमाया या सिनेमाचं शूटिंग पूर्ण झालंय लवकरच हा सिनेमा प्रदर्शित होणार असून बिदिता सोबत सय्यद रजा असणार आहे अनुष्का शर्माच्या शेर्पेच्यात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे दादासाहेब फाळके या प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी अनुष्काचा गौरव करण्यात येणार आहे अभिनयासोबतच निर्मिती क्षेत्रातील अभूतपूर्व कामगिरीबद्दल हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी अभिनय क्षेत्रात यशाच्या शिखरावर असताना तिने निर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केलंय यासह महाफास्ट बातमीपत्रात वेळ झाली आता इथे थांबण्याची पण ताज्या अपडेटेड बातम्यांसाठी तुम्ही पहा जय महाराष्ट्र